。韭菜根们，你们准备好了吗？韭菜呢已经收割完了，接下来呢就要开始收割韭菜根了。能买得起房的人呢，都已经买了，那就想办法让收入差点的进来吧。现在的房地产呢，真的是已经开启了一个斩尽杀绝的一个套路啊！只要说你对房子呢还有点期望，还有点希望，就有办法。首付太高了，那咱们就把首付的一个比例降下来，然后百分之二十可以了吧？还是太高，那就让开发商呢首付分期可以了吧？利率太高了，还不上这个月供怎么办？好说，就把利率呢给你降到四点一可以吧？不行了，咱们就再降，降到 3.7 行不行？只要你买房，什么事都可以商量着来。楼市的市场不好，我们只买涨不买跌，好吧？那我们就开始刺激这个楼市出政策，给开发商发钱，不让他们倒闭，让楼市呢回归到上涨的一个通道上来。这样你们总要买房了吧？一切的宗旨就是，只要你们买房子，什么事都可以商量，什么降低首付，然后降低利率，其实呢都是在降低购房者的一个门槛而已啊。让之前呢买不起房的人开始接盘这个楼市，但是大家不要高兴的太早了。现在能买房可不是一件什么好事房价如果说不降，只降首付，现在省下来的钱呢，将来都要双倍奉还。你像以前买房，首付是需要三十万，对不对？贷款七十万，三十年还款的总额呢是一百二十万。现在首付是降低了啊，贷款是上来了，首付二十万。然后贷款八十万，三十年还款的总额是一百四十万，首付呢你是节省了十万块钱，后面的利息呢还要多出来二十多万元。明面上看呢是让很多买不起房子的人是买了房子，但实际上呢付出的要比之前买房还要多。前期呢你是省多少钱，后期呢全部通通都是要双倍奉还的。所以说呢，很多人都说买房容易还贷难，这就是为什么现在很多人会出现这个断供弃供。断供弃供，最后呢，房子被拍卖了，然后呢，还房子没有了，还呢倒欠银行几十万。这一波政策呢，是要把这个韭菜根呢一起给收割了。所以我要一定要劝大家啊，只降首付，不降价，不降房价，那就是买房最大的一个坑。买房可以，但是大家呢一定要做好充足的一个准备。首付交了之后，你是否有充足的能力来还月供，来还贷款呢？否则呢，真的就有可能出现那个上车容易下车难，一辈子呢给银行打工。那么大家觉得呢？这几年大家有上车买房的一个打算吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。